，美海军本福德号导弹驱逐舰周三未经中国政府批准，再次非法闯入中国西沙领海。当天，解放军南部战区率先公布了本福德号的违法行为，并首次披露了现场处置图。南部战区还回应表示，美军大搞航行霸权，制造南海军事化，说明美国是不折不扣的南海安全风险制造者、地区和平稳定破坏者。南部战区新闻发言人田军礼空军大校发表声明表示，周三，美本福德号导弹驱逐舰未经中国政府批准，非法闯入中国西沙领海。中国人民解放军南部战区组织海空兵力进行跟踪监视，并予以警告驱离。美方行径严重侵犯中国主权和安全，严重破坏南海地区和平稳定，严重违反国际法和国际关系准则，是其大搞航行霸权、制造南海军事化的又一铁证。事实再次说明。美是不折不扣的南海安全风险制造者、地区和平稳定破坏者。战区部队时刻保持高度戒备状态，坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定。外界注意到，这次本福德号擅闯西沙，南部战区还在第一时间首次披露了两张现场处置图，一张是本福德号的全貌图，能清楚看到舷号；另外一张则是从中方咸宁舰上拍摄到的本福德号远景图，表明该舰当时正在对本福德号进行跟踪监视。从图片可以判断，当。时中美舰艇之间距离很近，表明中方对美军在相关海域的动态能实时掌握。而从照片也可以看出，在解放军的严密监视之下，美舰火炮和火控雷达都处于起始位置，未进行操演。有分析指出，中方主动公布照片是对国际社会表明，美国闯入中国西沙领海的非法事实不容置疑；美国侵犯中国主权、违反国际法和国际原则不容置疑；中国舰队对美舰进行跟踪监视及警告驱离的有力措施不容置疑。美国这次派军舰进入领海的话，是一次挑衅，就是说的话，它会对南海的安全。造成一种威胁，而且是加剧这个地区的不稳定。美国以前都说他自己航行自由的，是因为，呃，每次的话都会抬出前三点来说，我也没有开火，也没有这个打仗，呃，所以我是安全航行。但其实并不是，因为他每一次靠近中国领海的时候，都进行很频繁的电子侦察工作。那么这的话其实是不符合这个无害通过的原则的。所以说，我们说是他严重违违法，他是一个严重违法行为，违反了违反了这个国际海洋法。本福德号为美国海军阿利伯克级导弹驱逐舰，隶属于美海军第七舰队，当前母港为驻日美军横须贺基地。而执行此次跟踪驱离美舰任务的咸宁舰是中国海军零五四 A 型护卫舰，二零一八年正式加入战斗序列，具有较强防空、反舰、反潜作战能力。事实上，美海军本福德号可谓老面孔，在中国周边海域频频挑事。今年一月二十号，本福德号也同样非法闯入中国西沙领海。南部战区和国防部新闻发言人均发表谈话，对美方行径表示强烈不满和坚决反对。去年七月和九月，本福德号均执行了同类性质任务。同年九月，本福德号还试图闯入美济礁周边，被警告和驱离。此外，去年十二月，解放军辽宁舰航母在例行演训时，本福德号进行。尾随跟踪监视。我们这一次的这个对这个美舰闯入这个事件的话，有一个很提，呃，反应的很提前。就说的话，这个对于我们这个从军事角度来说的话，对于中国的话也是一个磨练。就说我们会越来越早的发现这个美国军舰，越来越早的跟踪到它这个航迹，而且是越来越准确的判断它这个来这个中国领海这个飞航行的时候的这个意图。那么这次的话，我们等于说又。增加了一次宝贵的驱离的经验吧。值得注意的是，央视网周三也发布视频称，美国里根号航母打击群最近也驶向南海。分析指，美舰一系列行径再次显示出美国嘴上说一套，行动上是另一套的两面性。美军方一方面希望中美加强对话，管控危机；另一方面却蓄意侵犯中国国家主权和领土安全，制造风险。他在这个敏感的时刻的话，派军舰进入领海，显示出美国对中美之间的缓和的话。啊，缺乏诚意，呃，尤其是在军事的互信和这个互这个互相这个信任和这个
这个和平这个机制方面的话是出了问题的。上周在印尼举行的 G20 外长会期间，国委员兼外交部长王毅与美国国务卿布林肯举行了双边会晤。王毅建议中美双方探讨确立在亚太地区良性互动的规则，以践行开放的区域主义。布林肯承诺美国不寻求围堵中国，并称美方要给美中关系加装护栏。不过，布林肯周二访问菲律宾期间重提南海仲裁案，声称支持菲律宾捍卫主权，并指责中国在南海的主张违反国际法。对此，在周三的外交部例行记者会上，发言人汪文斌回应称，所谓南海仲裁案的裁决严重违反包括联合国海洋法公约在内的国际法，是非法的、无效的。中方不接受、不承认该裁决，不接受任何基于该裁决的主张和行动。这正是践行国际法治的体现。中方这一立场得到国际社会的广泛理解与支持。汪文斌强调，中方敦促美方尊重中方在南海的主权和权益，停止在南海挑事生非，停止利用南海问题挑拨地区国家间关系。美国作为域外国家，罔顾南海问题的历史经纬和客观事实，违反和歪曲国际法，违背美方作出的在南海主权问题上不持立场的公开承诺。挑拨地区国家间关系，破坏地区和平稳定，是极其不负责任的。外交部发言人汪文斌在应询时称，任何打着执行非法裁决旗号、企图侵犯中国主权和权益的行为都是不可能得逞的，并且再次强调，中方不接受、不承认该裁决。那么，此外，据介绍，中方与东盟国家正在全面有效落实南海各方行为宣言，各方一致同意按照双轨思路来处理南海问题。俄乌冲突持续，双方正展开一场无人机对战。俄方称，乌方无人机对扎波罗热核电站所在城市进行攻击，而美国白宫则透露，伊朗准备向俄提供数百架无人机。就在俄乌冲突陷入僵持之际，双方军事代表团时隔近两个月之后再次面对面会晤。虽然双方讨论的是粮食出口问题，但外界正密切关注此次会谈是否意味着双方将重回谈判桌。俄罗斯、乌克兰和土耳其三方军事代表团于周三在伊斯坦布尔与联合国官员举行会谈，重点讨论如何将乌克兰的粮食恢复从黑海主要港口敖德萨对外出口。讨论的具体内容包括：乌克兰船只引导粮食船进出不有水雷的港口水域；俄罗斯同意在货物移动时休战；土耳其在联合国的支持下对船只进行检查，以减轻俄罗斯对乌克兰通过出口粮食走私武器的担忧。周三，乌克兰外交部长库列巴将皮球踢给了俄罗斯，称乌方已经做好向国际市场出口粮食的准备，离与俄罗斯达成协议还有两步之遥。他强调，谈判正处于最后阶段，一切都取决于俄罗斯。俄外长拉夫罗夫上周在印尼举行的 G20 外长会上则明确表示，西方试图将俄罗斯粮食和化肥供应问题与解除对乌克兰港口封锁问题挂钩，旨在将北约部队引入黑海盆地并控制粮食出口机制，这是不可接受的。值得一提的是，此次三方会谈是俄乌近两个月以来的第一次会晤。两国自三月起多次举行会谈，但谈判一直停滞不前。五月十七号，双方分别宣布谈判无限期搁置。在俄方控制的扎波罗热地区，当地一名官员周二称，乌克兰两架无人机当天对扎波罗热核电站所在的艾涅尔戈达尔市进行了攻击，其中一架被防空系统拦截，另一架击中了居民区，伤亡和损失。情况正在调查中。该官员同时表示，扎波罗热核电站目前仍在正常运转，处于安全状态下。不过，乌克兰方面否认了俄方的指控。自俄乌冲突以来，乌方已经使用无人机多次对俄方发动了攻击。美媒指出，无人机一直是俄乌冲突的关键元素。乌克兰军方使用土耳其制造的骑手无人机袭击俄军的指挥所、坦克和地空导弹系统，取得显著效果。另外，美国一直在权衡是否应该向乌克兰提供可以配备地狱火导弹的大型无人机，而俄罗斯则使用自制的海鹰十无人机开展侦察和电子战。但在近五。个月的冲突中，由于被击落或坠毁，双方保有的无人机数量一直在减少。美国总统国家安全事务助理沙利文于当地时间周一透露，随着俄罗斯军队继续猛攻乌克兰东部地区，莫斯科在维持军备方面遇到了问题，但俄军这一短板或很快被补齐，因为伊朗方面将向俄提供大批无人机。That our information indicates that the Iranian government 
is preparing to provide Russia with up to several hundred UAVs, including weapons-capable UAVs, on an expedi expedited timeline. Our in information further indicates that Iran is preparing to train Russian forces to use these UAVs with initial training sessions slated to begin as soon as early July. It's unclear whether Iran has delivered any of these UAVs to Russia already. 目前尚不清楚这些无人机的具体型号与作战水平，但据俄罗斯卫星通讯社报道，俄专家认为，美国有关伊朗向俄提供无人机的说法是基于不正确的评估和炒作。呃，如果说呃此事为真，在这样的前提之下，考虑到这个伊朗的无人机产业呢？呃，他可能向俄罗斯提供的最多的应该是这种就是中等大小的，呃，侦察用的这种这一类的无人机，因为呃，一方面就是说这类无人机是这个伊朗在各种生产的无人机里面，呃，它是比较擅长的。然后另一方面呢，这类无人机也是俄罗斯在这个乌克兰战场上相对比较短缺的。美国智库海军分析研究中心的军事分析师塞缪尔·本德特表示，伊朗在无人机打击目标方面有着良好的记录，包括穿透美国提供的防空系统，并袭击沙特炼油厂。他认为，如果伊朗无人机提供给俄方，将在打击乌克兰发电站、炼油厂和其他关键基础设施方面起到非常好的效果。伊朗愿意支援俄罗斯，在这个事情上，主要和地缘上的局势关系不是特别大。毕竟，这个，呃，对于乌克兰这个这一块来说，伊朗其实没有特别明确的立场。利益交换的角度讲，就是说。这个俄罗斯很可能是向伊朗许诺了，比如说在，呃，其他的政治、经济、军事领域的这种支持。在普京前往德黑兰之前，美国总统拜登本周先行访问中东。在美方近年来视中东为烂泥潭，并且拜登上任后与沙特关系紧张的背景下，此访令美国舆论哗然。是什么原因驱动拜登吃回头草？在拜登行前，中东国家为何通过法国代话给他泼一大盆冷水？更吊诡的是，美国曾在中东打过好几场战争，可以说是一呼百应，但现在居然沦落到要靠第三方代话，令人唏嘘。拜登本周三到周六展开就任以来的首次中东行程，算上路程，时间四天，访问三国，堪称闪电访问。其中首站选择地区传统盟友以色列，他将参观当地的导弹防御设施，以此象征美方对乙方的保护承诺。其后将访问约旦河西岸，最后前往沙特寻求破冰。拜登是美国政界对卡舒吉案态度最强硬的人之一，上任后又高调宣扬所谓人权和价值观。他这次将在沙特如何给自己打圆场，受到外界高度关注。第一个呢，就是安抚他的美国和阿拉伯国家盟友之间的关系。那么同时呢，也希望海湾阿拉伯国家能够在能源等问题上来顾及美国及其。欧洲盟友的市场需求，也配合美国和欧洲盟友在对于俄罗斯的制裁方面能够予以一定的支持。第二方面呢，之前美国和以色列呢，因为在伊核问题上产生了一些的这个关系上的嫌隙，那么现在。美国更希望能够和以色列加强这样的一种防务合作，那么也希望能够以以色列为一个重点抓手，来构建所谓的中东的防空的这样的一种联盟。阿拉伯半岛电视台文章指出，过去七十年间，美国在中东投资建立了广泛的联盟网络，并在这个对全世界至关重要的地区建立了富有影响力的军事和政治存在。但拜登对中东极为冷漠。他上台后的第一项涉及中东的重大决定，就是结束美国对由沙特领导的打击也门胡塞武装联军的军事支持。拜登亲手瓦解了前任们构建的中东联盟，现在又展现出美国重返的姿态。但恐怕华盛顿在。再也无法推动中东盟友在重大问题上支持美国。美国政治评论员斯图尔特·瓦尼认为，拜登选择在一个糟糕的时间点访问中东。Remember, next month is the one-year anniversary of the debacle in Afghanistan. We're still living with that. We're still living with the idea that America is a not a reliable ally, and that's what Joe Biden takes into that meeting in the Middle East. We're not a reliable ally. 对于有舆论说拜登是去中东找油，瓦尼就直言，拜登要不到想要的东西。And he's going to ask for more oil from the Saudis. He's not likely to get it because they don't have much to spare. And if he did get more oil out of the Saudis, they've got to have that approved by OPEC Plus. And OPEC Plus includes Russia. 
You think they're going to improve, uh, uh, increase production when they would all get less revenue? I don't think the president's going to get much oil out of this trip, but he will get a great deal of embarrassment because he's begging the Saudis for it. 瓦尼引述马克龙和拜登的悄悄话，来自上月底七国集团峰会间所拍摄的这段视频。马克龙当时告诉拜登一个坏消息：阿联酋领导人在通话中告诉法方，阿联酋石油产能已达极限，沙特也仅能每天增产十五万桶。这与美方六月时从欧佩克得到的在七月和八月每天增产六十四点八万桶的承诺严重缩水，起不到为油价降温的效果。英国金融时报指出，拜登访问中东的动力来自欧佩克增产，但现在欧佩克的承诺落空，拜登却不得不出发。拜登在出发前给自己打气，他在《华盛顿邮报》撰文阐述首次以总统身份访问中东的目的，但几乎没有提及美国将给中东国家带来什么利益。他大篇幅都在说自己的中东政策如何比特朗普的好，又说自己重视美国价值观和利益等，还强调要在与中国的竞争中胜出。世界报业辛迪加网站就指出。拜登一上台就搞砸了中东关系，现在他不得不百般找理由来给自己屈尊出访中东找补，其中包括对华全面竞争。但美国有线电视新闻网直言，拜登企图用宏大的说辞来掩盖这样一个事实：如果不是油价高烧危及连任，美国总统可能根本不会前往中东地区。美国从中东撤离已经是一个既定的事实，而且很难再回归到原来的既有的这样的一种模式。因此，我们很难期待说拜登通过单一的一次访问就可以彻底的让地区国家来改变对于美国撤离中东的这样的一种看法。法国《世界报》周二刊文指出，近年来美国加速从中东抽身，重心转向印太，但美国视中东为烂泥潭，也让中东国家逐渐掌握了在没有美国监护下解决问题的方式。中东国家厌倦了美国想来就来、想走就走的态度。现在整个中东都在怀疑美国的领导能力，最明显的例子是没有一个中东国家。支持美国对俄罗斯的制裁，甚至包括美国在这一地区的最强盟友以色列。拜登此访寻求整合包括以色列在内的该地区所有合作伙伴，因为中东还存在许多威胁。伊朗仍在努力发展其核能力和弹道导弹能力。以色列国防部长本尼甘茨曾表示，他将在美国总统拜登抵达以色列后，向他提出组建一支联合部队的建议。旨在寻求与该地区的合作伙伴共同发展，以对抗伊朗。观察指出，这与美国在其他地区的做法极其相似，就是自己选择从泥潭里脱身，然后通过拉小圈子把盟友推上前线。而打造中东版北约的关键是能否撮合以色列和阿拉伯国家之间的军事合作关系。今年三月，美方召集以色列和阿拉伯国家的高级官员开会，协商打击伊朗导弹和无人机的问题。这是以色列军方首次与阿拉伯国家高级官员的此类会晤。在拜登这次出访前，还有美国媒体报道称，美方或当面宣布撤销针对沙特阿拉伯的进攻性武器出口禁令，也被认为是撮合中东版北约。方面的努力之一，但半岛电视台不看好中东版北约，认为各国严重缺乏共识。以美国的新病伊朗问题为例，大多数海湾国家都认为对话才是正确方式，但美国却无视地区国家的反对，单方面撕毁了伊核协议。几乎所有美国的盟国都把伊核问题升级归咎于美国。也就是特朗普政府时期，当时呃就曾经希望在中东构建一个中东版北约的雏形，中东战略联盟，但是最终的结果呢，并没有成功，原因是因为中东国家发现美国在。这样的一个构想中夹杂私货，并且要求中东国家选边站队。实际上，拜登并没有想真正的为地区国家的安全福祉来进行一个努力，而实际上只是以地区国家的安全关切为抓手，对中东实施离岸平衡，而更多的是可能造成地区安全架构的这样的一种进一步的破坏和地区形势的这样的一种动荡。值得注意的是。拜登在这次出访前特意安排了一场秀肌肉来镇场子。周二，五角大楼宣布在叙利亚阿勒颇省的金达里斯镇外展开一次无人机斩首行动。美军击毙极端组织伊斯兰国的头五号首领之一的马赫尔·阿加尔
。美国中央司令部形容阿加尔是伊斯兰国总部与世界各地分支部门的关键联络人。拜登随即发表声明称，这次无人机击杀行动发出了一个强有力的信号。那么，这个信号是什么？观察指出，那就是美国始终坚持大棒在手。下个话题来连线特约评论员孙新杰，孙先生您好。美国总统拜登周三开启任内首次中东行，你有什么样的观察？拜登上任以来已经多次外访，中东呢其实是比较靠后的位置了，这与前任总统特朗普形成了鲜明的对比。特朗普任内首次出访就是中东地区，从出访的次序我们可以看到，拜登的外交优先地区是欧洲，然后是亚太，最后才是中东。拜登是要回到欧洲，有序地从中东撤出，强化印太战略。但是问题就在于，美国从中东的回撤并不是容易的事情。从奥巴马开始，三任美国总统都在做，但是呢，效果似乎并不如愿。拜登这次中东之行并不是外交攻势，而是无奈地回到中东去。为什么会这样呢？最直接的原因就是现在的油价高企，美国的通胀居高不下，要把油价降下来，需要中东产油国，尤其是沙特的支持和配合。在现实的国家利益面前，拜登也要低下头，到中东去找石油。俄乌冲突爆发之后，国际油价是一飞冲天，美国多次释放战略储备，但是杯水车薪，并没有将油价打下来。拜登也曾给沙特阿联酋的领导人打电话，但是被拒接了。中东产油国对于增产的事情呢，并不热心，并不是这些国家不想多赚钱，而是油价飞涨的主要原因是地缘政治危机，供求的基本面没有发生根本的变化，加上世界经济前景并不明朗，中东产油国对增产是比较犹豫的。换句话说呢？油价的短期冲高与能源消费结构变化，使得产油国没有动力配合美国的要求。拜登上任之后，中东的盟国对拜登并不满意，以色列和沙特两大中东盟国对拜登的政策呢意见也是颇多，尤其是伊核协议的问题。拜登访问中东不能绕开的一个话题就是伊朗。特朗普退出了伊核协议，拜登要回到伊核协议，但并不意味着美国和伊朗关系就正常化了。在我看来，拜登的目标其实是要回到1979年之后的中东秩序。美国联合中东盟国建立一个遏制伊朗的同盟体系。二十一世纪以来，美国在中东频频用兵，尤其是伊拉克战争打破了中东地区的权力格局，反而让美国出力不讨好。美国并非要从中东地区撤出，而是在美国主导之下，让以色列和阿拉伯国家一起来平衡伊朗。拜登在沙特要与阿联酋、巴林等国举行峰会，目标就是将以色列与阿拉伯国家和解的成果变成美国主导的中东战略的工具。俄媒称，普京总统也将访问德黑兰，参加俄土伊三边峰会。美国家安全事务助理沙利文透露，伊朗将向俄提供数百架无人机。美俄发力中东，在博弈什么呢？在拜登访问中东之后，普京也将出访中东。从客观的外交态势来说，美俄在中东地区的外交战的意味是非常的浓厚。俄乌冲突已经外溢到了中东地区，或者说对中东的局势产生了连锁的冲击。美国总统、国家安全事务助理沙利文在记者会上就透露说，伊朗将向俄罗斯提供数百架无人机这样的消息。我认为可以从两个方面进行解读。第一呢，美国的情报是否准确的问题，伊朗是否真的要提供大量的无人机，并没有确切的消息，至少当事方没有披露出来。美国率先披露，其目标也在于给伊朗打预防针。一是呢，给拜登的中东之行、组建中东区域防空联盟提供一个强有力的理由；二是伊朗如果提供无人机的话，必然会遭到乌克兰以及欧盟的反对。甚至会对伊朗实施制裁。伊核协议的谈判还没有结束，美国披露无人机的消息也是给自己积累筹码。第二个方面就是无人机本身扮演什么样的角色？在乌克兰战场，无人机的确扮演了非常重要的角色。也有人认为，以无人机为载体会形成新的战争形态，甚至将无人机视为制胜的法宝。不可否认的是，在近些年，无人机越来越被用于战争的场景。正在改变战争的形态和方式，尤其是在准战争的对抗之下，无人机承担了一些特殊的任务。
。俄乌双方的对决过程中，并不是以无人机为主的博弈，而更像是传统的消耗战。无人机呢，只是一种武器，而达不到制胜法宝的程度。另外呢，俄土伊三国峰会其中的意味也是颇为复杂。土耳其是北约成员国，北约其实是与中东为邻了。另外呢。土耳其向乌克兰提供了不少无人机，也发挥了很大的作用。如果单从无人机的角度来看，如果伊朗向俄罗斯提供无人机，那就意味着土耳其和伊朗的无人机要在战场上相见了。由此呢，三国峰会的战略沟通和协调的含义就大打折扣了。因此啊，对于伊朗向俄罗斯提供无人机这个消息，我们可以让子弹再飞一会儿。俄乌冲突和中东的变局缠绕在一起，其实是全球安全的巨大的黑洞。各方在进行外交斗法的时候啊，也要防止系统性风险积聚和爆发造成的意外。好的，也谢谢孙先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。二零二二年中国外贸数据半年报周三公布，在疫情叠加以及俄乌冲突等多重不利因素之下，中国进出口逆势上扬，增速百分之九点四，实现稳步增长。凸显了中国外贸的强大韧性，还呈现诸多亮点。对于未来的展望，海关总署新闻发言人李奎文表示，中国经济基本面没有改变，加上一揽子措施落地见效，下半年中国外贸仍有望继续保持稳定增长。中国海关总署周三公布的数据显示，上半年中国货物贸易进出口总值十九点八万亿元人民币，同比增长百分之九点四，其中出口增长百分之十三点二，进口增长百分之四点八。与此同时，中国对主要贸易伙伴进出口均保持增长，其中中美贸易额增速最快，达百分之十一点七；中与东盟增速次之，为百分之十点六；中欧贸易增速为百分之七点五。东盟继续成为中国第一大贸易伙伴。同期，中国对区域全面经济伙伴关系协定贸易伙伴进出口同比增长百分之五点六，对“一带一路”沿线国家进出口增长百分之十七点八。分产品看，上半年中国机电产品进出口同比增长百分之四点二，农产品进出口增长百分之九点三，原油、天然气、煤炭等能源产品合计进口一点四八万亿元，同比大增百分之五十三点一。在今天的会上，稳和增是高频字。据海关总署新闻发言人李奎文介绍，我国外贸进出口已连续八个季度实现同比增长，那其中今年一季度平稳开局，五六月份迅速扭转。转了四月份增速下滑的趋势，相关数据也反映出我国经济长期向好的基本面没有改变。当前，新冠肺炎疫情和国际环境更趋严峻复杂，我国外贸发展仍面临一些不稳定、不确定因素，保稳体制还面临不少压力。随着国家稳经济“一揽子”政策措施的落地见效。复工复产有序推进，我国外贸仍有望继续保持稳定增长。上半年，中国实现贸易顺差二点四八万亿元，这一成绩殊为难得。在资源性产品价格大幅上涨的背景下，全球贸易格局正在发生变化。主要工业国竞相出现贸易逆差。传统工业强国德国五月的外贸逆差为十亿欧元，是德国自一九九一年以来首次出现贸易逆差。另一传统贸易大国日本情况更糟，五月超过二点三八万亿日元的贸易逆差，创下历史同期逆差额。新高。此外，美国、法国、英国、韩国、印度等五月均出现贸易逆差，而备受关注的新兴加工贸易国家越南五月则出现了十七点三亿美元的贸易逆差。相关情况也凸显外部风险因素不容忽视。欧美等国正在面临高通胀带来的衰退风险。欧元区六月通胀率创下新高，达到百分之八点六。欧盟委员会周二表示，近日将再度下调今年的经济增长预期，并上调通胀预期。多重风险下，市场机构多数看空欧元区经济前景。国际货币基金组织周二则将2022年和2023年美国经济增长预期分别下调至 2.3% 和 1% 原因在于近期数据显示消费者支出疲软，同时美国的通胀前景依然严峻。美国劳工部会在当地时间周三公布六月美国消费者价格指数，美国媒体预计相关指数很可能将再创新高。此前，美国五月消费者价格指数同比上涨 8.6% 创1981年12月以来最大值。国际货。
基金组织为美国政府提供了一揽子建议，包括通过拜登提出的社会和气候支出法案，以及建议美国取消过去五年实施的贸易限制和关税上调。近期，美国媒体频频爆料称，拜登政府正讨论取消部分对华商品征收的高额关税，但取消额度仅为一百亿美元。虽然外部环境存在诸多不确定性，海关总署新闻发言人李奎文表示，对于下半年中国进出口稳定增长有信心。整个国际的经济的复苏态势，我们认为相对还是比较稳定的，这为中国的出口哎提供了广阔的市场空间。至于下半年的走势，哎，刚才我也谈到了，我们认为现在还确实还存在着一些不稳定、不确定的因素，但是中国的经济的发展、强大的内需市场，呃，以及中国企业的快速的复工大产。我们对下半年的出口还是充满了信心。中共中央总书记习近平给参加第二十届海峡青年论坛的台湾青年回信，鼓励他们同大陆青年同心同行，携手打拼，让青春在实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大进程中绽放异彩。这封回信在与会台湾青年中引发热烈反响。他们在接受深圳卫视记者采访时表示，从回信中可以感受到总书记对台湾青年的关心、重视和期许。未来希望能够在大陆有更好的表现，能够更好的推动两岸融合发展。周二上午，第二十届海峡青年论坛在厦门举行。会上，中华全国青年联合会副主席傅振邦宣读了中共中央总书记习近平周一给参加海峡青年论坛的台湾青年的回信。习近平在回信中说：“得知你们因海峡青年论坛同大陆结缘，在大陆找到了实现梦想的舞台，经历了祖国日新月异的发展变化，感受到了两岸同胞一家亲的热切感情，我很欣慰。”习近平强调：“青年兴则国家兴，青年强则国家强。”祖国和民族的前途寄托在了青年人身上，我们将一如既往为两岸青年互学互鉴创造良好条件，为台湾青年在大陆学习、就业、创业、生活提供更多便利。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋七月十三号在厦门出席第十四届海峡论坛大会并致辞时提到，两天前，习近平总书记给参加海峡论坛的部分台湾青年回信，体现了对台湾青年的亲切关怀，也体现了对海。海峡论坛的高度重视。两岸青年要响应习近平总书记的号召，同心同行，携手打拼，团结更多的台湾青年来大陆追梦、筑梦、圆梦，让青春在民族复兴的伟大进程中绽放异彩。深圳台商协会福永福海联谊会会长苏家玉就是此次给习总书记写信的台湾青年之一。我想作为海峡两岸青年的代表，我给习总书记提了一封信，是内容大致上是我们在这边，呃，会台政策等等，享受共同待遇。的优势。苏家玉告诉深圳卫视记者，今年是他第一次参加海峡青年论坛，感到十分兴奋。特别是从习总书记给台湾青年的回信中，可以看到祖国对台青的关心照顾，以及台青在大陆的发展远景。习总书记特别提到：“青年兴则国家兴，青年强则国家强。青年是国家的希望，祖国的强盛未来就是两岸青年携手合作的目标。”苏家玉谈到，他从两千零四年来深圳创业至今，真切感受到了祖国高速发展的成就，以及政府在支持台胞创新创业方面一系列的优惠政策。我们有了居住证，那我们享受了公平平等的待遇，包括生活、食衣住行。呃，居住证给我们带来很大的便利。享受到大陆发展的红利，苏家玉说，未来他会鼓励更多台湾青年来大陆看看。未来我会积极当两岸青年沟通的桥梁，我也希望把我们在这边就业、创业的发展经验，告知台湾两岸的青年，也鼓励他们来中国大陆发展，也宣传祖国大陆这边的优势及发展机遇。让我们两岸青年能够共建、共享、共赢。
让青春实现中华民族伟大复兴的中国梦。全球化智库研究员，同时身兼台湾青年创业导师的黄日涵告诉深圳卫视记者，很多台青跟他说，总书记的回信对于他们来说是莫大鼓舞，特别是总书记说，两岸同胞一家亲，让他们感受到了家的温暖。因为作为一个台青的导师呢，我这些年是接触了很多很多的台湾青年，有在大陆当老师的，有自己创业做新媒体的，有自己创业做企业的，给他们感接触很深的一个感触呢，我想有几个字可以来形容它，叫做同根同源、同文同种，真的是感触非常深刻。可以说两岸青年一代的交流啊是很频繁，而且呢也是比较便捷的，所以这一次总书记的回信，对于青年朋友来说，呢，能够鼓励他们更多的走进大陆，了解。大陆，然后跟大陆青年一块共同奋斗。黄日涵介绍，台青创业导师是全国青联推出的和台湾青年联系的重要纽带。不同领域的导师会根据台青的不同需求提供指导，并组织相应培训，帮助台青在大陆更好成长。台湾青年创业导师最重要要提供的就是为台湾青年在大陆的学习、就业、创业，然后提供一些。这个支持，然后给他们更多的便利，然后同时呢，对于我来说呢，也是跟他们学习的一个过程，就是两岸青年互学互鉴的这样的一种过程，所以它有助于双方都能够通过呃这个思想火花的碰撞，产生出更多的头脑风暴的这个结果，然后呢，两岸青年能够。得到更好的交流，所以台青创业导师他不仅仅是这个在经济上或者说在创业上知道，更多也是在交朋友。我想这是非常重要的。深圳台商协会常务副会长兼西片区总招张丽萍说：“作为台商，他来大陆后最大的感触是大陆在持续发展惠台政策和同等待遇举措方面的努力，这些都让台湾青年倍感鼓舞，也更加坚定了在大陆发展的信心。”有很多针对于我们台商的一些一系列的优惠。政策让我们在这边的呃创业也好，工作也好，呃，没有任何的一个阻碍。那同时呢，我们有任何的一些问题或困难，我们都可以找我们地方政府，尤其是我们台办。哦，可以给我们许多的帮助。台湾资深媒体人黄志贤在接受深圳卫视记者采访时说：“青年的沟通对于两岸加强了解十分重要，希望两岸青年能够相互学习，增进了解，这一点十分宝贵。”就是像那个习总书记讲，这是互学互鉴。大陆有很多，大陆年轻人有很多更新的观念是台湾人没有听过、没有想过的，所以是互学、互相学习，然后互相。互鉴就是互相增进了解，但是我还想把那个鉴要加一个鉴，就互相看见。嗯，台湾的年轻人可以看到大陆年轻人的美好，大陆年轻人可以看到台湾年轻人的美好，那这个多一定会增进融合，加速融合。周三晚，深圳台商协会举办了二零二二台湾青年来深实习欢迎会。台青来深实习已经连续举办了六年，今年七十名来自台湾各地青年将在深圳的四十五家企业开展为期一个月的暑期实习，参与企业覆盖了世界五百强企业、优秀国企、台资企业等。实习期间，他们不仅能够获得一定的岗位补贴，还有机会衔接就业岗位。就是大陆这边的工作机会比较多一些，然后我觉得就业选选择方向上也更多元一点点。它是一个非常好的桥梁，去建，就是建起来，让两岸的青年能够更了解了彼此。实习活动期间，深圳台商协会还将组织多场丰富多彩的活动，包括参访深圳标志性企业腾讯、前海台湾青年创新创业基地等，并与深圳青年进行交流。对于即将开启的深圳实习之旅，台湾青年既兴奋又期待。然后这次来，我也是抱着非常大的期望来，我希望得到更多的资源，以及学习到更多的知识，认识更多的朋友。第十四届海峡论坛周二在厦门拉开帷幕，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋周三出席论坛大会并致辞。汪洋以“民族英雄郑成功，收复台湾”为例，强调没有人会把台湾分裂出去，只要台湾当局承认“九二共识”，坚持一个中国原则，两岸关系就能改善。汪洋还表示，希望广大台湾同胞看清两岸关系发展的大势，坚决反对各种台独分裂行径，把幸福和梦想牢牢抓在自己手中。论坛开幕前，汪洋还会见了参加论坛的台湾嘉宾代表。汪洋在论坛致辞中表示，海峡论坛是两岸民间交流合作的盛会，也是同胞之间互诉亲情、共话桑麻的平台。
，两岸同胞是血浓于水的一家人，都说中国话，写中国字，吃中国菜，过中国节。汪洋以郑成功收复台湾为例指出，郑成功为维护国家统一做了不可磨灭的贡献，两岸人民称他为英雄，台湾人民奉他为守护神。在台湾供奉郑成功的寺庙达一百七十多处，信众超过两百万人。今年是郑成功收复台湾三百六十周年，两岸官方和民间举办相关缅怀活动，自发祭拜郑成功的民众更是不计其数。这种民族凝聚力和文化凝聚力，是中华文明延绵不绝、统一多民族国家、不断巩固发展的奥秘所在。汪洋表示，正因如此，虽然1949年以后两岸处于严重的政治对立状态，但没有人冒天下之大不韪，把台湾从祖国怀抱中分裂出去。无论是共产党还是国民党，都认同一个战事。也正是因为如此，在两岸打破隔绝的状态以后，才会有体现一个中国原则的久而不失。汪洋表示，中共十八大以来，我们贯彻新时代党解决台湾问题的总体方针，秉持“两岸一家亲”的理念，持续推动两岸关系和平发展、融合发展，不断完善保障台湾同胞福祉和在大陆享受同等待遇的制度和政策。尽管两岸贸易中，大陆每年存在大量逆差。但仍然坚持向台湾开放市场，尽管岛内一些人不断鼓吹脱钩锻炼，但我们仍然一如既往地鼓励广大台企来大陆投资兴业。正是有强大祖国做依靠，台湾同胞的民生福祉才能更好，发展空间才会更大。汪洋特别提到，大陆作为世界第二大经济体，无论是发达国家还是发展中国家，都在抢抓大陆发展带来的机遇。大陆也鼓励大家搭乘自己发展的便车。大陆对能给台湾同胞带来福祉的各种合作，更是高看一眼，厚爱三分。这样好的机会哪里都没有，这样大的市场哪里去找，这样实惠的善意哪里能比？汪洋继而批评民进党当局以一党之私、人为阻隔两岸的人员往来、经济合作，舍近求远，最后可能事倍功半，甚至人财两空。希望广大台湾同胞与大陆同胞一道，看清两岸关系发展的大势，坚定站在历史正确的一边，坚决反对各种台独的分裂行径，把幸福和梦想。汪洋强调，两岸青年要同心同行，携手打拼，团结更多的台湾青年来大陆追梦、筑梦、圆梦，让青春在民族复兴的伟大进程中绽放异彩。各位同胞，各位乡亲，朝平两岸后，风正一帆雪，实现祖国完全统一，是中华民族的历史。和文化力量决定的，是中华民族伟大复兴的时和势决定的。两岸同胞要携起手来，和中共进，团结向前，共出统一大业，共襄复兴伟业，共创美好未来。最后，祝本届海峡论坛圆满成功。中国国民党副主席夏立言也以预录视频的形式在海峡论坛大会上致辞。夏立言表示，其担任陆委会主委期间，恰是两岸交流全盛时期，深刻体悟国民党承先启后、开创两岸交流的重责大任。国民党执政八年间，因两岸从民间到官方有高度互信，创造多项成就。然而近年来，两岸关系却渐趋紧张。夏立言提出三点呼吁：一是两岸过去已经达成的协议一定要继续执行和维护；二是要尽量克服困难，降低两岸交流可能的不便和成本；三是追求和平，包括努力促进有利于两岸和平的外在环境。我们将遵循相关法律，遵循党纲、党章规定，延续过去八年期间的基本方针，在我们九二共识。这个务实基础上，继续推动海峡两岸交往对话，坚持反对台独。夏立言还感谢大陆方面在排除万难之后，在当前的两岸关系与新冠疫情形势下，仍举办如此盛大的论坛。相信通过海峡论坛的举办，会对两岸关系产生正面积极影响。
，新党主席吴成典在大会发言中表示，要坚持“九二共识”，两岸同属一中，坚决反对联美抗中、亲美反共的政策，全面开展两岸交流，通过协商谈判达成和平统一目标。其他台胞代表也在大会上发言。深圳卫视注意到，自二零零九年至今，海峡论坛已经走进第十四个年头，一年一会从未失约。已经成为海峡两岸规模最大、范围最广、影响最深的民间交流盛会，是深受两岸同胞认可的百姓论坛，扮演着深化基层往来、展现民间交流大势等多种角色。作为两岸和平对话的重要平台，今年论坛的主题延续扩大民间交流、促进融合发展。我们在大会现场听到最多的一个词儿就是交流。台湾各界人士纷纷表示，两岸交流很有必要，并且势不可挡。大陆同台胞分享发展机遇的政策没有改变，友好对话将更好助力两岸经济社会融合发展。台湾资深媒体人黄志贤，二零一九年第一次参加海峡论坛，至今已经多次参与。他表示，每一次来大陆都有一种回家的感觉，放松又亲切。黄志贤尤其对记者提到，全国政协主席汪洋在论坛大会致辞时，专门点了他的名字，让他非常激动。媒体界人士，黄志贤说，台湾真正的人权，要从做一个堂堂正正的中国人开始。他一直很注意台湾人在想什么，在说什么，在做什么。然后讲到我的时候，我也吓一跳，这个郑经文说吓一跳，因为我讲到台湾的人权，那我也讲到说我们这一代把台湾带回家，我也讲到说一国两制是大陆对台湾最大的善意。汪洋主席他在演讲的时候，他所引述的一些话，你会知道他对于台湾的资讯跟台湾人的所思所想所念。他是研究的非常非常透彻的。黄志贤表示，汪洋主席还提到，今天在中国共产党领导下，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。他对此深信不疑。他有讲到，就是统一跟复兴的关系啊，就是我我的观念是认为，呃，复兴即统一，统一即复兴，然后两岸的交流会帮助促进融合。我们希望这个融合是帮助统一的，我们希望两岸的融合是帮助中华民族的复兴的，就赶快统一，赶快停止台湾的残破，赶快让台湾跟大陆融合，然后我们一起携手奔赴中华民族的伟大复兴。这不是口号，是它已经发生了，这车子已经开动了。新党副主席李胜峰也对深圳卫视表示，在两岸官方交流停摆、疫情仍在肆虐的情况下，海峡论坛如期举行，这充分证明大陆诚心诚意在推动两岸的交流，也说明越是困难，越不能放弃交流。我、哦、海峡论坛是展现出海峡两岸大家相互交流、看到希望的一个平台，但是今天中国大陆也蛮认真的，海峡论坛只是当中的一个平台。还有更多的平台可以提供给大家机会，但是机会展在你的眼前，成功是给抓住机会的人。最大的遗憾莫过于看到机会却被别人阻挡选择，那才是人生最大的遗憾。两岸前景未来，从客观情势的发展，统一是挡不住的潮流，但是从政治的角度。多少人为了自己利益还要去阻挡，只是阻挡的代价越多，台湾人民付出的代价越高。相关话题来连线特约评论员陈兵，陈先生您好，在十四届海峡论坛上，习近平给参会的台湾青年写回信，汪洋出席会议并致辞，您如何解读？领导人参与海峡论坛并对台湾青年写回信，勉励两岸青年呢、啊，为实现民族复兴携手打拼，不仅意味着。反都促统，步入新阶段，呃，将加快步伐，而且呢，意味着让两岸青年一代呢，成为实现民族复兴的主力军，成为一个中国和两九二共识的坚定支持者。之所以说是反都促统，步入新阶段，主要呢有三方面的因素：一是实现中华民族伟大复兴，必然要求呢实现祖国完全统一。现在呢，我们比历史上任何时期呢，都更接近。更有信心和能力实现民族复兴的目标，必然呢就要求加快反独促统的步伐。二是世界秩序呢正在发生巨变，民族文化和地域的重要性显著上升
，民族国家呢成为国际活动的主角，甚至经济呢都在向区域圈层发展。大格局的变化呢，给中国的国家统一带来了契机。台湾呢，要是有更好的发展，只有依靠强大祖国为依靠，发展的空间就更大，民生福祉呢就更有保障。三是美日等国呢正在加大对台湾事务的干预力度，支持台独势力。企图呢把台湾推向地缘政治的交战前线，不惜毁了台湾。那么，只有加大反独促统的力度，全面开展两岸交流，争取和平统一国家，才是最符合两岸及全体中华儿女的利益和心愿。能够和平统一国家，台湾呢就真正安全了。那么，为了加快反独促统、比战谋和，青年一代呢要承担着主要的责任。如同习近平呢在给台湾青年的回信中所寄予的。更多台湾青年呢，来大陆追梦、筑梦、圆梦，让青春在民族复兴的伟大进程中绽放异彩。这两岸青年呢，也只有在这个交流互通之中呢，才能配合国家和民族情怀，以更宽阔的视野来看待两岸关系发展大事，坚定的站在历史正确的一面，坚决反对各种台独分裂行径，把幸福和梦想呢，牢牢掌握在自己的手里。我相信呢。今后呀，两岸的交流与融通，青年呢将是主流。这一届海峡论坛聚焦青年、基层、文化和经济四大热点，那么这种安排有什么讲究呢？中国大陆对两岸和平和交流呢，本来有很宽厚的设置，这个愿意呢和坚持一个中国、九二共识的所有台湾团体、机构和个人交流。那么在国民党执政的时，台湾地区的时候呢？因为坚持一个中国、九二共识，两岸的经济文化交流呢比较通畅，取得了不少的成果。但是呢，民进党当权以后啊，不仅否定这两岸交往的基本原则，反而呢同美日勾连，在台独的斜路上越走越远，这两岸的交流渠道呢也是越来越少。包括对海峡论坛这样的民间交流平台，民进党当局呢也要阻拦，设下三道禁令，企图切断。两岸交流和沟通，那么在这样的形势下呢，要推动两岸交流，就需要有新的思路。青年、基层、文化和经济这四大领域呢，似乎与政治较远，但却是两岸和平发展的基础，是反独促统最能够见实效的部位。用大陆的话讲呢，就是走群众路线。青年人呢，没有历史包袱，会以更积极的态度来面对未来，以更鲜活的视角看待国家前途和民族命运，是两岸交流的核心人群。基层交流呢，可以更加务实，更具有民间性、草根性，也就具有更广泛性。两岸呢，在增进交流中呢，更容易获得实惠，容易呢同心共鸣。文化交流呢，容易引起两岸的共同记忆，在同源、同根、同习俗的温情之中呢，增加未来共识和民族认同感。那经济交流呢，就更不用说了，两岸的经济联系呢，越密切，就越能形成利益共同体，进而呢，形成命运共同体。这四个焦点呢，正好支撑出今年的海峡论坛的主题：扩大民间交流，深化融合发展。